大家好，我是小韩，欢迎来到明韩食艺。平时大鱼大肉的吃腻了，总想着吃一些开胃又解腻的家常菜。那今天就给大家分享一道凉拌洋葱，吃起来清脆爽口，酸辣入味，开胃又下饭。但是很多人都是直接加盐来腌制，这样腌制出来的洋葱吃起来软绵绵的。一点也不脆爽。今天小韩就给大家分享凉拌洋葱的正确做法。做法简单，让我们一起来看看怎么做的吧。首先准备一个洋葱，切掉头和尾，再改刀切成四份，放入碗中。加入清水，加一勺盐，用盐水先把洋葱浸泡一会儿，这样一会儿再切的时候就不会辣眼睛了。跟着准备一把木耳，放入碗中，加一勺白糖，加入温水。白糖的溶碱度比较高，可以加快木耳泡发的时间。给它放在一边浸泡着备用。然后准备一根洗干净的黄瓜，去掉头和尾。用刀拍一拍，拍过的黄瓜吃起来口感更好。再把它切成小块。装入碗中，接着将浸泡好的洋葱取出来，把它切成丝。洋葱是一年四季都能吃到的一种家常菜，做法多种多样，既可以凉拌，也可以炒着吃，还可以烙饼。平时我们要多吃一些洋葱，对身体有很多说不完的好处。切好之后，放入黄瓜的碗中，碗里面加两勺白糖，抓拌均匀，用白糖把洋葱、黄瓜腌制一下，腌制出它们的水分，这样洋葱、黄瓜吃起来会更清脆香甜。还可以去除洋葱的辛辣味，使洋葱吃起来口感更好。很多人在这一步都是直接加盐来腌制，这样做出来的黄瓜、洋葱吃起来口感不够清脆，而且还会比较咸。所以正确的做法就是先用白糖把它们腌制一下，抓拌均匀之后放一旁腌制着备用。接下来，准备一把小葱，把它切成葱花，装入盘中。一把香菜切成小段，装入盘中。几个小米椒切成小圆圈。要是不能吃辣的，也可以不用放。切好之后，装入盘中。准备几头大蒜，把它切成片，再切成蒜末。切好和小米椒放在一起，来调一下味。加一勺生抽，一勺香醋，一勺香油，一勺味精，一勺盐，搅拌均匀备用。接着准备一碗花生米，倒入碗中，加入清水。
把花生米简单的清洗一下，洗去花生米上面的灰尘。清洗干净后，捞出来，放入漏盆中控水，然后锅中加入少许的油，冷锅冷油，倒入控干水分的花生米，用小火不停的翻炒，把花生米炒至酥脆，加入花生米来拌出来的凉拌菜，这样吃起来会更香。像这样就可以啦。给它盛出来，先装入盘中备用。这个时候的木耳已经浸泡好啦，看一下，每一朵都泡开了，变得胖乎乎的。然后往里面加一勺面粉，抓拌抓拌。加面粉可以把木耳上面的脏东西给很好的吸附出来，可以快速达到清洗的好处。多抓拌一会儿。然后给它换水，多清洗几遍，把木耳清洗干净。清洗干净后，捞出来，放入提前烧开的水中，把木耳焯水两分钟，给它煮熟。煮熟之后，把它捞出来，放入大碗中。不烫手的时候，看看有没有大朵的。有大朵的，把它撕小一点。接着将腌制好的黄瓜、洋葱中加入凉白开，把它们抓洗抓洗，洗去上面残留的糖分，然后控干水分捞出来，放入木耳的碗中，把料汁倒进去。花生米倒进去，先给它们抓拌均匀，使所有的食材入味。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的支持就是我最大的动力，非常的感谢。然后把葱和香菜倒进去。揉着翻拌均匀，这里记得不能去抓拌，要像视频中这样揉着拌均匀，这样拌出来的凉菜才会更有型。抓拌均匀之后，装入盘中，一盘非常好吃的凉拌洋葱就做好啦，吃起来清脆爽口，酸辣又入味，非常的开胃又下饭。平时大鱼大肉的吃腻了，这样来上一盘，特别的解腻又解馋。搭配黄瓜、木耳、花生米，吃起来口感丰富，营养均衡。好啦，今天的家常菜就给大家分享到这里啦。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩，感谢大家一直以来对我的支持。我们下期视频见，拜拜。